നമസ്കാരം ചൈനയിൽ നിന്നും ഡിസംബറിൽ പുറപ്പെട്ട കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് പടരുന്ന വേഗത്തിൽ ലോകമാകെ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വരെ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേർ മരിച്ചു ആഗോളതലത്തിൽ ചൈനയിലെ മരണനിരക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് ഏറ്റവും അധികം രോഗികൾ ഉണ്ടായതും മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായതും ചൈനയിലാണ് അതുകഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റലി പക്ഷേ മരിക്കുന്നവരുടെ ശതമാനം കണക്കാക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറ്റലിയിൽ ആണെന്ന് കാണാം അവിടെ പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രോഗികളിൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ മരിച്ചു ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം ചൈനയിലേത് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് മരണനിരക്ക് ഇറാനിൽ എണ്ണായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രോഗികളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേർ മരിച്ചു മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം അതേസമയം ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ച കൊറിയയിൽ അറുപത് പേരാണ് മരിച്ചത് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് ശതമാനം മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഇത്രയും മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊറിയയിൽ കുറവ് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഉത്തരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ലോകം മൊത്തത്തിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യരുടെ ആയുർദൈർഘ്യം കൂടുന്നുണ്ട് വയസ്സായവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ലഭ്യമായ ജനസംഖ്യ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇറ്റലിയിലെ ജനസംഖ്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനവും അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ളവരാണ് മാത്രമല്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രായമായവരുമാണ് അവിടെ മരിച്ചവരുടെ ശരാശരി പ്രായം എൺപത്തി ഒന്ന് വയസ്സാണെന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതേസമയം സൗത്ത് കൊറിയയിൽ പ്രായമേറിയവർ പതിനാല് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് അത് തീരെ കുറവല്ല പക്ഷേ അവിടെ രോഗബാധയുണ്ടായ അഞ്ചിൽ നാല് പേരും യുവാക്കളായിരുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ അതാണ് ഇവിടെ മരണനിരക്ക് ഇത്രയും കുറയാൻ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എത്ര പേരിലേക്ക് രോഗം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ ഇനിയും രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും സമയം പിടിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൂടിയ ജനസാന്ദ്രത അതിന് ആക്കം കൂട്ടാൻ സാധ്യതയും ഏറെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇറാനിലെ ജനസാന്ദ്രത ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് അൻപത്തി രണ്ടാണ് ഇറാനിലെ ഖും പട്ടണത്തിൽ ഫെബ്രുവരി പത്തൊൻപതിന് രണ്ട് കൊറോണ കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു വെറും മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അത് എണ്ണായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കേസുകളും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മരണങ്ങളുമായി ഇറ്റലിയിലെ മിലനിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ആദ്യ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രോഗികളും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മരണങ്ങളും ഇവിടെ ജനസാന്ദ്രത ഇരുന്നൂറ്റി ആറാണ് ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ജനസാന്ദ്രത ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് നാനൂറ്റി ഇരുപതാണ് വയോജനങ്ങൾ എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനമാണെന്നുമാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ജനസാന്ദ്രത എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണെങ്കിൽ വയോജന ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ആണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ജനസാന്ദ്രത എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണെങ്കിൽ വയോജന ശതമാനം ഇപ്പോൾ പതിനാലെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാകും രോഗവ്യാപനം തുടങ്ങിയ ചൈനയിലെ ജനസാന്ദ്രത നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ ഗൗരവമേറിയതാണ് പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണം രോഗവാഹകർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി തന്നെ പെരുമാറണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രായമായവർ മാത്രമായിരിക്കില്ല റിസ്ക് കേസിൽ ഉള്ളവർ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ കാര്യക്ഷമതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്ത വലിയൊരു വിഭാഗം കൂടി കൂടിയ സാന്ദ്രതയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് പ്രമേഹം ക്യാൻസർ വൃക്ക കരൽ രോഗികൾ അവയവങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചവർ സ്ഥിരമായി സ്റ്റീറോയിഡ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ നമുക്കിടയിലുണ്ട് അവരിൽ യുവാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉൾപ്പെടും അവരിലേക്കൊക്കെ രോഗമെത്തിയാൽ അത് വലിയ ദുരന്തമാവാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട് കണക്കുകൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ വാഹനാപകടങ്ങളിൽ ഇതിലധികം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം മരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം വേണമെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കാൻ പലർക്കും പക്ഷേ മനുഷ്യകുലത്തെ ആകമാനം ഒറ്റയടിക്ക് രോഗാതുരമാക്കാനും ലോക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ തകർക്കാനും മനുഷ്യർ പല രീതിയിലുള്ള അസ്ഥിരതകളിലേക്കും അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്കും എത്തിപ്പെടാനും ഈ അദൃശ്യനായ കൊറോണ വിചാരിച്ചാൽ മതി അതിനാൽ ഇത് പ്രതിരോധിക്കുക എന്നത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മുതൽ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണ് ഈ നിമിഷം അതിനായിരിക്കണം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതും കുറ്റം മറ്റതല്ലെങ്കിലും നമ്മുടേത് മികച്ച ആരോഗ്യ സംവിധാനം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഫലം കെടുത്താൻ നമ്മുടെ ന
ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂക്കും വായും മൂടണം കർച്ചീഫുകൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മടക്കിയ കൈമുട്ട് ഇവ ഉപയോഗിക്കാം ടിഷ്യൂ പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗ ശേഷം വലിച്ചെറിയരുത് സുരക്ഷിതമായി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണം ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ കൈപ്പത്തി കൊണ്ട് വാപ്പൊത്തരുത് മുഖത്ത് വെറുതെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക യാത്രകളിൽ ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറിനേക്കാൾ മികച്ച മാർഗം ഇതാണ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചാലും ഇടയ്ക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുന്നത് നല്ലതാണ് അനാവശ്യമായ ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങൾ രോഗികളെ കാണാൻ പോകൽ ഇവയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ചെറുതും വലുതുമായ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാതിരിക്കുക കലാ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ പരിപാടികൾ ഒത്തുചേരലുകൾ കുടുംബ പരിപാടികൾ സ്കൂൾ റീയൂണിയൻ ഒക്കെ മറ്റൊരവസരത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുക ഒഴിവാക്കാവുന്ന യാത്രകൾ ഷോപ്പിംഗ് സിനിമകൾ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിഷൻ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ടി വി കൊച്ചി Subscribe to my channel and also press this bell icon.